హాయ్ దిస్ ఈజ్ రవి విడే మనం సాధారణంగా ఎవరన్నా ఒక మనిషి తొంభై ఏళ్ళు బ్రతికితే చాలా బాగా బ్రతికాడు తొంభై ఏళ్ళు బ్రతికాడు అని అనుకుంటూ ఉంటాం చాలా హెల్దీ మనిషి చాలా పటిష్టంగా తొంభై ఏళ్ళు బ్రతికాడు సూపర్ అనుకుంటూ ఉంటాం అలాగే ఎవరన్నా వందేళ్ళు బ్రతికేదంటే మాత్రం ఒకే సూపర్ సెంచరీ కొట్టాడు వందేళ్ళు పరిపూర్ణంగా లైఫ్ని గడిపాడు ఇలా అనుకుంటూ ఉంటాం మనం వందేళ్ళు దాటి బ్రతికి వాళ్ళని అసలు చూడం చాలా రేర్ కేసులు వందేళ్ళు నూట ఐదేళ్ళు బ్రతికేదంటే అసలు ఎక్స్ట్రీమ్ రేర్ కేసులు అసలు వందేళ్ళు బ్రతకడం అనేది చాలా చాలా రేర్ కేసులు తొంభై ఏళ్ళు బ్రతికేదంటేనే గ్రేట్ యాక్చువల్లీ ఈ కాలంలో కానీ మనకి ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీని సరిగ్గా యూజ్ చేసుకుంటే మనిషిని ఎంతకాలం పాటు మనం బాగా బ్రతికుండేలా చేయొచ్చు ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీని ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్న ఈ హార్మోన్స్ కానీ స్టెరాయిడ్స్ కానీ పెప్టైడ్స్ కానీ ఇవి వీటిని యూజ్ చేసుకుని మనం ఒక మనిషిని ఎంతకాలం పాటు ఉండేలా బ్రతికించవచ్చు ఇప్పుడున్న వైద్య సదుపాయాలను కూడా ఉంచ యూజ్ చేసుకుని నా అంచనా ప్రకారం వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే నూట ఇరవై సంవత్సరాలు ఒక మనిషిని మనం ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ప్రకారం మనం గడి జీవించిన చేయొచ్చు అది కూడా ఎలాగా వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే సెవెంటీ ఇయర్స్కి మొత్తం నీరసం అయిపోయి ఎయిటీ ఇయర్స్ దాకా ఏదో అలాగా ఉండి అక్కడి నుంచి వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ దాకా అలా జస్ట్ అలాగే చాప మీద కూర్చుని ఏం తెలియక మొత్తం అసలు అంటే ఉన్న బ్రతికున్న చచ్చిన సవంతో ఈక్వల్ అలాంటి లైఫ్ కాదు పూర్తి ఎనర్జెటిక్గా నో బోన్ పెయిన్స్ నో ముసలితనం వచ్చి ఏమాత్రం జబ్బులు లేకుండా హెల్దీగా మనం బ్రతికించేలా చేయొచ్చు వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్రతికేలా చేయొచ్చు అయితే కంప్లీట్ ఆ మనిషి యొక్క లైఫ్ స్టైల్ కానీ ఆ మనిషి యూనో పర్యవేక్షణ కానీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా జరగాలి అంతేకాదు ఆ మనిషిని ఎప్పుడు మనం ఒక శాంపుల్గా తీసుకోవాలి ఆ మనిషి కంప్లీట్లీ హెల్దీగా ఉన్న టైంలో అంటే మీరు యాభై ఏళ్ళకి అప్పటికే లివర్ పాడయ్యి అప్పటికే కిడ్నీస్ మీద బాగా ప్రెషర్ పడి అప్పటికే బీపీ షుగర్లు ఉండి ఇప్పుడు ఒక నేను యాభై ఏళ్ళకి నేను రియలైజ్ అయ్యాను వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్రతకాలి అంటే అప్పుడు కష్టం అప్పుడు మ్యాక్సిమం లైఫ్ స్పాన్ పెంచవచ్చు కానీ వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ దాకా ఆ మనిషిని బ్రతికించడం కష్టం అవ్వచ్చు కానీ మ్యాక్సిమం లైఫ్ స్పాన్ పెంచవచ్చు వందేళ్ళ దాకా కూడా ట్రై చేయొచ్చు కానీ ఒక మనిషికి థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్లోనే థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటే కంప్లీట్లీ ఆ వ్యక్తి యొక్క హార్మోన్స్ తగ్గలేదు ఆ వ్యక్తి మంచి హెల్దీగా ఉన్నాడు మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఉంది ఈ టైంలో ఆ వ్యక్తిని తీసుకుని ఆ వ్యక్తి యొక్క లైఫ్ స్టైల్ అండ్ డయట్ అండ్ యూనో వర్కౌట్స్ వీటన్నిటి వల్ల ప్లస్ నివసించే ప్రదేశం ఈ అన్నిటిని మనం కరెక్ట్గా మేనేజ్ చేసుకుంటూ లైఫ్లో వేరే స్ట్రెస్ లేకుండా చేసుకుంటూ అంటే విపరీతమైన ఆఫీస్ వర్క్లు ఆ వర్క్లు ఈ వర్క్లు ఆ స్ట్రెస్ లేకుండా స్ట్రెస్ ఉండాలి కానీ లిమిటెడ్ అమౌంట్లో ఉండేలా చూసుకుంటూ ఆ వ్యక్తిని మనం జాగ్రత్తగా వితౌట్ ఎనీథింగ్ ఎనీ సప్లిమెంట్స్ ఎనీ హార్మోన్స్ నథింగ్ మనం ఆ వ్యక్తిని ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ దాకా వితౌట్ ఎనీ అదర్ ఎడిషనల్ సపోర్ట్ మనం హెల్దీగా ఆ వ్యక్తిలో హార్మోన్స్ అనేవి బాగుండ్ ఇలా చేసి అక్కడి నుంచి ఎప్పుడైతే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఆ మధ్యలో ఆ టైం స్పాన్లో ఎప్పుడైతే ఇవి తగ్గిపోతాయో బాడీలో ఎప్పుడైతే హార్మోన్స్ డిక్లేర్ అవ్వడం ఏజింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందో అంటే ఎంత అద్భుతంగా మన లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో అయినా కూడా ఏజింగ్ అనేది మనం అవాయిడ్ చేయలేం ఏజింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏజింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇమీడియట్లీ ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ అంటే ఎలాగా హార్మోన్స్ ఏ హార్మోన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి అది మనకి ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఎందుకంటే ముసలితనాన్ని హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ నుంచితోనే మనం కంపేర్ చేయొచ్చు అంటే ఎప్పుడైతే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుందో మన ఏజింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయినట్టు లెక్క ఇప్పుడు రివర్స్ కూడా లెక్క అనుకోవచ్చు మనం అంటే ఏజింగ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఇది కోడు ముంద గుడ్డు ముందా టైప్ అనమాట మనం తక్కువ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు మనకు హార్మోన్స్ బాగుంటాయి ఏజింగ్ పెరిగి కొద్దీ హార్మోన్స్ తగ్గుతాయి అదేవిధంగా హార్మోన్స్ పాడైపోతే మన ఏజింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి ఎంత దైర్యమైన లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది అంటే డ్రగ్స్ వాడి యూనో అంటే వాడుకోవడం అవన్నీ వాడి ఆల్కహాల్ తీసుకుని సిగరెట్లు తాగి వాళ్ళు ట్వంటీ ఇయర్స్ టు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న వ్యక్తి యొక్క ఏజ్ని మనం చూస్తే యాక్చువల్గా ఏంటంటే బయలాజికలీ అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి ఏజ్ వేరు బాడీ యొక్క ఏజ్ వేరు కింద మనం చూసుకోవచ్చు మనం అలా చూసుకుంటే అంటే అది కూడా ఆ టెస్ట్ కూడా ఉందిలేండి మన మన బాడీకి
సో క్యాలెండర్ ప్రకారం నాకు నలభై మూడు ఏళ్ళు బట్ నా బాడీలో టెలోమెడిసిన్ ఉంటాయి ఈ టెలోమెడిసిన్ నేను కంపేర్ చేస్తే నా బాడీ ఏజ్ ఎంతో చెప్తాయి అవి అంటే నేను నలభై మూడు ఏళ్ళ క్రితం పుట్టినా కూడా నేను ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ ఏజ్లో ఉండొచ్చు నా లైఫ్ స్టైల్ బాగోకపోతే యాభై ఏళ్ళ బాడీ ఉండొచ్చు నాకు అంటే ఈ టెలోమెడిసిన్ అనేవి మన ఏజ్ని చెప్తుంటాయి అనమాట అది అరిగిపోతుంటాయి లేకపోతే పొడుగ్గా ఉంటాయి అంటే మన హెల్దీగా ఉంటే మన టెలోమెడిసిన్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటాయి మరి మన ఏజ్ తక్కువ ఉంటుంది సో హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్న వాళ్ళు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేని వాళ్ళు ఈ టెలోమెడిసిన్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు పుట్టింది ఎప్పుడైనా వాళ్ళ బాడీ ఏజ్ తక్కువ ఉంటుంది ఇలాంటి బ్యాడ్ ఉన్న వాళ్ళకి పుట్టింది ఎప్పుడైనా వాళ్ళ బాడీ ఏజ్ వాళ్ళ రియల్ ఏజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇలాంటివి ఉంటాయి యాక్చువల్లీ సో అది మనకు ఒక పెద మేటర్ బేసికలీ మనం అలాంటి పెద మేటర్ తీసుకుంటే సో బేసికలీ ఇలాంటి ఒక శాంపుల్ ఒక మనిషిని తీసుకుని మనం యాభై ఏళ్ళ నుంచి అరవై ఏళ్ళ మధ్యలో అప్పుడు దాకా ఆ వ్యక్తికి మొత్తం అన్ని డైట్ కానీ అన్ని వర్కౌట్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్లీ చూసుకుంటూ వెళ్తే ఆ వ్యక్తికి యాభై ఏళ్ళు దాటేంత వరకు బాడీలో పర్ఫెక్ట్లీ ఉంటాయి హార్మోన్స్ అన్ని ఏజింగ్ అవ్వడు కానీ యాభై ఏళ్ళు దాటాక ఇన్నేవిటబుల్ డెఫినెట్లీ ఏజింగ్ అవుతుంది అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు అప్పుడు మన వ్యక్తి యొక్క టెలోమిస్ టెస్ట్ చేస్తే నిజానికి యాభై ఏళ్ళు అయినప్పటికీ ఆ వ్యక్తి లైఫ్ స్టైల్ బాగుంది కాబట్టి అది ఏ ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ దగ్గర నలభై ఏళ్ళ దగ్గర ఉండొచ్చు అక్కడ దాకానే ఉండొచ్చు అనమాట అదంటే అతని బాడీ ఏజ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ రియల్ ఏజ్ ఫిఫ్టీ బాడీ ఏజ్ ఫార్టీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఈ వ్యక్తికి హార్మోన్ సపోర్ట్ ఇస్తాం హార్మోన్ సపోర్ట్ పెప్టైడ్ సపోర్ట్ సప్లిమెంటేషన్ సపోర్ట్ ఇవి ఇస్తాం మనం అంటే ఈ మనిషికి ఏంటి బాడీలో హార్మోన్స్ తగ్గుతున్నాయి ఏమేమి తగ్గుతున్నాయి చాలా మందిలో ఈ టైంలో ఫస్ట్ తగ్గేది టెస్టోస్టేదాన్ అండ్ థైరాయిడ్ కొంతమందిలో థైరాయిడ్ ఫస్ట్ తగ్గి నెక్స్ట్ టెస్టోస్టన్ తగ్గుతుంది కొంతమందిలో టెస్టోస్టేదాన్ ఫస్ట్ తగ్గి థైరాయిడ్ తగ్గుతుంది బట్ ఈ రెండు ఈ రీప్లేస్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసికలీ బట్ మగవాళ్ళలో మ్యాక్సిమం అందులో కూడా టెస్టోస్టన్ రీప్లేస్మెంట్తోనే స్టార్ట్ చేస్తుంది హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ అనేది టెస్టోస్టన్ రీప్లేస్మెంట్తో స్టార్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే లీస్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నది ఇదే థైరాయిడ్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ కూడా స్టార్ట్ చేయాలి కానీ దానికి సంబంధించిన అవగాహన చాలా మందికి ఉండదు బట్ థైరాయిడ్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ కూడా చేయాలి ఎంత అమౌంట్ చేయాలి ఏంటి చేయాలి ఇలాంటివి చాలా పెద్ద మ్యాటర్స్ ఉంటాయి మన ఒక మనిషిని ఎగ్జాక్ట్ హెల్దీ స్టేజ్లో ఉండాలంటే ఒక థైరాయిడ్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ చేయాలంటే చాలా టెస్టులు చేయాలి యాక్చువల్లీ అవన్నీ మనం వాళ్ళు చేయదు ఒక టీఎస్ వచ్చి టెస్ట్ చేస్తుంది లేకపోతే టీ త్రీ టీ ఫోర్ త్రీ టీ త్రీ 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 ఫోర్ ఇవి టెస్టులు చేసి ఓకే ఓకే అని చెప్పి వదిలేస్తుంది బట్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే చాలా ఉంటాయి అంటే అన్నీ బాగున్నా కూడా హైపోథైరాయిడ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కొంతమందిలో సో యూనో దానికోసం ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కొన్ని వాటిని టెస్ట్ చేయాలి ఇంకా అనేక ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఏదో లెప్టిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉండొచ్చు సో ఇలా అనేక ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటిని టెస్ట్ చేయాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది బేసికలీ అవన్నీ ఎవరు చేస్తుందని చెప్పి డాక్టర్స్ పెద్ద పట్టించుకోదు పేషెంట్ మీద ఫుల్ కంప్లీట్ ఇతన్ని డెఫినెట్లీ బాగు చేయాలి ఇతను చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటారు మామూలుగా అయితే ఒక యావరేజ్ పేషెంట్ వెళ్తే ఎవరు పట్టించుకోదు బేసికలీ సో మనం ఇలాంటి ఒక శాంపుల్ మనిషిని తీసుకుని ఆ మనిషికి ఏ ఏజ్లో ఏ హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ చేయాలి అనేది పర్ఫెక్ట్లీ మనం చూసుకుని టెస్ట్ వస్తున్న రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ చేయాలా థైరాయిడ్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ చేయాలా గ్రోత్ హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ చేయాలా ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇది ఇవే ఇవే కాదు మనకి బాడీలో మనకి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్టర్నల్గా ఒక సెవెన్ ఎయిట్ హార్మోన్స్ని రీప్లేస్ చేయాల్సి రావచ్చు బట్ అది అవసరం ఉందా లేదా చెక్ చేసి అప్పుడు మనం అది పర్ఫెక్ట్లీ ఎంత మోతాదులో చేయాలి అంత మోతాదులో చేస్తూ అది కూడా ఏది చేయాలి లేదు థైరాయిడ్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ అంటే మనకి టీ ఫోర్ ఇస్తే కొంతమంది సరిపోతుంది కొంతమందికి టీ ఫోర్ ఇవ్వకూడదు టీ ఫోర్ టీ త్రీ మిక్స్ ఇవ్వాలి కొంతమంది ఇంకా సింథటిక్ పడని వాళ్ళకి మనం ఒరిజినల్ యాక్చువల్ న్యాచురల్ థైరాయిడ్ ఇస్తుంటాం హార్మోన్ థైరాయిడ్ అంటుంటుంది అది పిగ్ నుంచి చేసిన థైరాయిడ్ హార్మోన్ అది ఇస్తుంటుంది అది టీ ఫోర్ టీ త్రీ మిక్స్ ఉంటుంది అటు ఒరిజినల్ మనుషులు ఎలాంటి హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అలాంటిది ఇస్తుంటుంది సో ఇలాగా అది ఉంటుంది ఇంకా గ్రోత్ హార్మోన్ ఉంటుంది గ్రోత్ హార్మోన్ ఎలా ఇవ్వాలి టాబ్లెట్ ఫామ్లో ఇవ్వాలా ఇంజక్షన్ ఫామ్లో ఇవ్వాలా ఆ గ్రోత్ హార్మోన్ ఇస్తే ఈ మనిషికి ఓకేనా చాలా పెరామేటర్స్ ఉంటాయి ఇంకా పెప్టైడ్స్ ఉంటాయి ఈ ఏ పెప్టైడ్స్ ఇవ్వాలి ఆ ఈ మనిషికి ఏ పెప్టైడ్స్ తక్కువ
సో నిజంగా జాయింట్ పెయిన్స్ తో బాధ పెట్టాల్సిన సంస్థలు అయితే ఇలాంటి అనేక ఉన్నాయి బట్ అవన్నీ ఏంటంటే మంచి ఎక్స్పర్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఆ గైడెన్స్ లో తీసుకోవాలి ఎనీవే ఇవి హార్మోన్స్ మా రీప్లేస్మెంట్ థెరపీస్ ఇవి సప్లిమెంట్స్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మనం ఎంత హార్మోన్స్ ఎంత అన్ని చేసినా కూడా ఇంకా ఆప్టిమల్ లెవెల్లో మన బాడీ హెల్దీగా ఉండాలంటే విటమిన్స్ అండ్ సప్లిమెంట్స్ మనం ఎక్స్టర్నల్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ అనే కాదు ఈవెన్ తక్కువ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి రెగ్యులర్గా తినే ఫుడ్లో చాలా వరకు అంత మంచి ఫుడ్స్ మంచి ఇవి దొరకట్లేదు ఎక్కువగా ప్రాసెస్ లేదు దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి మనం బయట నుంచి మనం ఈ సప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అది న్యాచురల్గా నాకు ఎంత కావాలి పర్ఫెక్ట్లీ నాకు అంత న్యాచురల్ కావాలంటే రాదు అన్ని సప్లిమెంట్స్ అలా రావు కాబట్టి మనం సప్లిమెంటేషన్ కూడా చేస్తుండాలి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఇంకా సప్లిమెంటేషన్ పెంచాల్సి ఉంటుంది విటమిన్స్ మినరల్స్ ఎంజైమ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తిని ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి కూడా మనకి కొన్ని బాడీలో ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అవి ప్రొడ్యూస్ కానప్పుడు అవి ఎక్స్టర్నల్గా తీసుకోవాలి సో ఇలాగా ప్రోబయాటిక్స్ కానీ ఇలా అనేక ఉంటాయి ఇవి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ మనం ఇందాక ఒక శాంపుల్ మనిషి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఆ మనిషి సిక్స్టీ ఇయర్స్కి వచ్చాడు ఇవన్నీ మనం చేస్తున్నాం మంచి హెల్దీగా ఉన్నాడు లైఫ్ స్టైల్ బాగుంది ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ ఉన్న ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా ఇంకా ట్వంటీస్లో ఉన్న థర్టీస్ ఉన్నట్టే మనిషి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాడు మంచి బలంగా అబ్డమిన్స్ మంచి ఫ్యాట్ లేకుండా మంచి లీన్ మజిల్ మాస్ బాగుండి పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాడు హెల్దీగా ఉన్నాడు సెవెంటీ ఇయర్స్ ఆ వ్యక్తి అలాగే ఉంటాడు ఏం తేడా ఉండదు ఎయిటీ ఇయర్స్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం ఇంకా ఎక్కడెక్కడ తేడాలు వస్తున్నాయి అవి మేనేజ్ చేసుకుంటూ అన్నిటినీ బ్యాలెన్స్లో తీసుకొస్తూ ఇంకా మనం ఆ వ్యక్తి అలా చేస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఈ వ్యక్తికి ఎయిటీ ఇయర్స్ వచ్చాక ఆ వ్యక్తి బాడీ యొక్క యాక్చువల్ ఏజ్ ఇంకా అది బాడీ ఫిఫ్టీలో ఉంటుంది నైంటీకి వెళ్ళాక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళాక ప్రాబబ్లీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ వన్ టెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ వన్ ట్వంటీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నైంటీ ఇయర్స్ ఏజ్కి వచ్చినట్టు ఉంటుంది వాళ్ళ బాడీ అప్పుడు మనం ఎంత చేసినా కూడా ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ కాదు వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్కి అటు అటు ఇటులో ఈ వ్యక్తిని తీసుకెళ్ళగలం ఆ వ్యక్తి అప్పుడు చనిపోతాడు అప్పుడు ఏంటి క్యాలెండర్ ప్రకారం అతను వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్రతికాడు అంటే అతను పుట్టింది ఒక టూ థౌజండ్ ఇయర్లో పుట్టాడు అనుకుందాం టూ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీలో చనిపోతాడు క్యాలెండర్ ప్రకారం బట్ అతని ఫిజికల్ బాడీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది అప్పుడు నైంటీ ఉంటుంది అంటే బాడీ ఏజ్ నైంటీ అంటే టెక్నికల్లీ అతను నైంటీ ఇయర్స్కే చనిపోయాడు అతను టెలోమీన్స్ లెంత్ చెక్ చేస్తే నైంటీ ఇయర్స్ వస్తుంది అప్పుడు మనకి టెక్నికల్లీ నైంటీ ఇయర్స్ చనిపోయాడు బట్ ఐ మీన్ చెప్పాలంటే రియల్గా అయితే నైంటీ ఇయర్స్ చనిపోయాడు టెక్నికల్గా అంటే మన ఈ టెక్నికల్ అనుకోవచ్చు రియల్ అనుకోవచ్చు క్యాలెండర్ ప్రకారం చూస్తే వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్రతికాడు వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ చనిపోయాడు బట్ యాక్చువల్గా చూస్తే నైంటీ ఇయర్స్ చనిపోయాడు అనమాట సో ఈ విధంగా మనం జాగ్రత్తగా ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ మనిషిని మనం మేనేజ్ చేయగలిగితే వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్రతకవచ్చు ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ప్రకారం ఇది నా అంచనానే కాదు ఇది చాలామంది ఈ యాంటీ ఏజింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ నమ్మేది అంతెందుకు ఒక యాంటీ ఏజింగ్ ఎక్స్పర్ట్ వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ని లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచే ఇలాగే హార్మోన్స్తో ట్రీట్ చేసి మంచి హెల్దీగా వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్రాండ్ మదర్కి ఇంకా ఆవిడ బ్రతికే ఉంది ఆవిడ హెల్దీగా యాక్టివ్గా తిరుగుతుంది వితౌట్ జాయింట్ పెయిన్స్ వితౌట్ ఎనీథింగ్ వితౌట్ అంటే స్టార్ట్ చేసింది లేటే బట్ స్టిల్ ఎక్కడో ఏ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసాడు ఇప్పుడు ఆవిడకి వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బేసికలీ ఇతను ఏంటంటే ఎండో కెనాలజిస్ట్ అనమాట బేసికలీ ఈ నాలెడ్జ్ అంతా ఎండో కెనాలజిస్ట్లకి అందరికీ ఉండదు ప్యాషన్ ఉండి ఇన్డెప్ దీని మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి సైన్స్ని ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి ఇది తెలుస్తాయి అనమాట చాలామంది డాక్టర్స్కి ఇది తెలియదు చాలామంది నేను కామెంట్స్ వచ్చి వస్తుంటాను డాక్టర్స్కి అయితేనే తెలుస్తుంది డాక్టర్స్ అది డాక్టర్స్ ఇది అంటారు కానీ మీకు అసలు విషయం ఏంటంటే డాక్టర్స్కి ఎన్ని విషయాలు తెలియదు మీరు ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు కాలేజీలో చదువుకుంటున్నారు మీరు ఇంజనీరింగ్ చేశారు అనుకుందాం ఇంజనీరింగ్లో మీరు చదువుకున్నాయని మీకు ఇప్పుడు గుర్తుంటాయా గుర్తుండవు చాలా వరకు మర్చిపోతుంటారు మీరు జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాక ఆ స్పెసిఫిక్ దానికి సంబంధించిన మీకు గుర్తుంటాయి ఇలాగే డాక్టర్స్ కూడా బాడీకి సంబంధించిన అన్నిటి గురించి వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ కోసం చదువుకుంటారు అప్పుడు గుర్తుంటాయి కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రెగ్యులర్ వృత్తిలోకి వస్తారో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఈ డిసీజ్కి డయాగ్నోస్ చేయడం ఎలాగా అంటే బేసిక్ 
ఏ విధంగా మనిషి వందేళ్లకు పైగా బ్రతకాలో దానికి ఏం మనం చేయగలం ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రాగా ఎక్స్టర్నల్గా అనేది తెలుసుకుని ఆ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడాన్ని యాంటీజింగ్ రీసెర్చ్ అని నేను అంటాను యాక్చువల్లీ యాంటీజింగ్ రీసెర్చ్ అంటే ఏదో రోజు ల్యాబ్లోకి వచ్చి ఇలాగ ఏదో కెమికల్స్ కనిపెట్టేసి ఏదో చేసి ఆ నేను కనిపెట్టేసాను అది కాదు యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ కనిపెట్టి వాళ్ళు కనిపెడుతున్నారు మనం ఏ విధంగా దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఒక మనిషిని వందేళ్ళకు పైగా హెల్దీగా ఆరోగ్యంగా అంటే వందేళ్ళ పైగా అంటే ఏదో బ్రతకాలంటే బ్రతకడం కాదు వందేళ్ళకు పైగా యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్గా బ్రతికించడం యాక్టివ్గా అది అదే యాంటీజింగ్ కాన్సెప్ట్ సో బేసికలీ ఇదే సో ఫ్యూచర్లో నా ప్లాన్ కూడా ఇదే బేసికల్లీ మనుషుల్ని ఇలా అన్ని బ్యానర్స్ తీసుకోవచ్చు తీసుకో తీసుకొస్తూ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని వాళ్ళ వర్క్అవుట్ స్టైల్ని వాళ్ళ ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ ఏవైతే ఇవ్వాలో హార్మోన్స్ సప్లిమెంట్స్ ఎంజమ్స్ అవన్నీ ఇస్తూ మనుషులు ఎక్కువ కాలం బ్రతికేలా ఉంచడమే నా ప్రయత్నం దానికి సంబంధించి యూనో ఆల్రెడీ మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను యాంటీ ఏజింగ్ క్లినిక్ స్టార్ట్ చేసే ప్లాన్ ఉందని ఆ క్లినిక్ స్టార్ట్ చేస్తే అందులో నేను చేసేది ఇదే అనమాట మనిషి వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్రతకొచ్చు బ్రతుకుతారు ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ప్రకారం ఈజీగా బ్రతకొచ్చు ఒకవేళ మీరు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాకా మీరు లైఫ్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినా కూడా మీ లైఫ్ స్పెన్ మ్యాక్సిమం పెంచవచ్చు ఈ ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ తోటి ఎక్స్పర్ట్ ఆధ్వర్యంలో దట్స్ ఇట్ ఫాలో అవుతుండండి ఇంకా ఈ యాంటీజింగ్ సంబంధించి చాలా చాలా వీడియోస్ చేస్తుంటాను ఫ్యూచర్లో చాలామంది ఈ డిఏజింగ్ అయ్యేలా కూడా నేను చేస్తుంటాను దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఐ విల్ క్యాచ్ యూ సోన్ నన్ను ఫాలో అవుతుండండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి